，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。我的人间烟火，首播差评一片。杨洋,洋演技油腻，李牧歌也要翻车。杨洋,洋跟王楚然主演的现代剧《我的人间烟火》在万众瞩目当中开播了。该剧讲述了消防员宋燕跟急诊科医生许沁年轻的时候相爱，因为家庭阻拦被迫分离，多年之后再相见。因为种种交集，逐渐解开了当年的心结，重归于好的故事。杨洋跟王楚然，一个帅气，一个漂亮。除了他们之外，该剧还集结了魏大勋、张彬彬以及杨超越等明星。他们俩搭档，对颜值新人是非常友好的。不管喜欢哪一款长相。都能获得乐趣。不过，该剧开播之后，并没有预料当中的好评满满，反而是杨洋,洋的表现又被骂油腻了。杨洋,洋出道多年，凭借着《微微一笑很倾城》爆火之后，就曾被评价演戏爱端着。后来，他又接连演了顾漫的新作《你是我的荣耀》，跟迪丽热巴组合。颜值养眼，可是呢，由于他在剧中过于挺拔的身姿，又收获了油腻的评价。这份评价一直延续到了《且试天下》，他确实是站如松，看不出半点问题来。但是呢，身子挺得太板正，也会显得很生硬。其实吧，或许是因为杨洋,洋多年跳舞的习惯。才会让他从出道开始就一直都是笔直的状态吧，所以也不能凭这一点点就说他演技差、油腻，只会端着架子演。这次他在《我的人间烟火》里面，其实已经改变了很多。他饰演的宋燕，在当消防员的时候，平日里也是很放松自然的感觉。并没有以往那么的严肃板正，唯一值得争议的地方就是刚开始男女主相遇的时候，有非常多的慢镜头，从而导致整个剧的节奏都变味了，像是在展现两人的恋爱日常。但偏偏男主是消防员，女主是急诊科医生。两人都是在跟时间赛跑的人物，所以用非常多的慢镜头会显得整部剧变味。看了一下导演，竟然发现该剧是李牧歌导演的。他凭借着古装剧《东宫》，一下子就出名了。不仅美景拍摄的好，而且人物塑造、打光、审美都是绝佳。陈星旭跟彭小冉过去这么多年，但是他们最帅最美的镜头依旧是李牧歌拍摄出来的。后来，李牧歌又拍摄了《司藤》这部剧，成功的让景甜跟张彬彬大火。尤其是景甜，她出道多年一直是备受争议，资源非常好，但是表现力不够。可突然一日，他来演网剧了，却让观众看到了他的美，彻底坐实了他“人间富贵花”的称号。后来，李牧歌又拍摄了古装剧《说英雄谁是英雄》，该剧也让孟子义的美直接上升了好几个层次。可以说，该导演是有优势的。但是呢，我的人间烟火却在刚开始就被吐槽了，是他将郎才尽，要翻车了。其实吧，仔细看看李牧歌以前的作品，就知道他的问题了。他能够把画面拍得非常好，但是吃不透剧情。东宫的细节也是非常多的问题。
，尤其事后半部分的宫斗，李承寅、赵瑟瑟、皇后他们之间的关系、心情变化很大，也很不合理。原著小峰死在了跳城那个地方，但是剧版改成了两军对垒，显得女主依旧非常恋爱脑。该剧能火。只是大部分原著的剧情制成、开局铺垫的好，才会吸引观众。司藤因为牵扯到敏感设定，所以需要大改。但是呢，就是这份大改，直接把司藤的结局拍成了四不像，让观众怒火冲天。说英雄谁是英雄，后期几个人的走向也非常迷惑。不能细究。温柔、白愁妃、苏梦枕以及王小石的人设都有些歪了。李牧歌一直都是同样的状态，好的地方好，但是不好的地方也是问题很多。在他的镜头下，王楚然真的变得很美，而且演技也高了不少。尤其是他被说洁癖的戏份。真的有些感人，观众能够看到王楚然心里藏着事，而且是很难受的事。用镜头说尽了苦楚，包括杨洋,洋一直被说油腻，但是只要不是走感情线，单独发展，他就很自然，把消防员的责任感演得很好。唯一的问题。就是李牧歌不太会拍感情戏，一旦进入谈恋爱状态，就容易落入俗套，用慢镜头。除此之外，《我的人间烟火》这部剧并没有多大的问题。该剧芒果独播，在这个热门的暑期档，直接冲到了网播热度第二，超过了《偷偷藏不住》跟《长风渡》。由此可见。大部分观众对该剧还是很满意的，播出效果尚可。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。